Namaste, hallo. Ich bin Stefanie, Stefanie Kies und das ist die liebe Leo, Eleonore, aber als ihr noch schnell rennen konnt, war das ein zu langer Name, deshalb Leo. Leo ist etwa 17 Jahre alt. Das ist sehr, sehr alt für einen Hund in ihrer Größe, vor allem für einen Windhund aus Spanien, der vielleicht nicht mit den besten Bedingungen aufwachsen konnte. In Spanien werden diese Hunde zudem auch extrem ausgebeutet und für Rennen missbraucht und leben wirklich unter katastrophalen Umständen dort. Ist vielleicht eine der sensibelsten und am meisten missbrauchtesten Hunderassen der Welt und drum war es mir auch wichtig, so einen Hund aus Spanien aufzunehmen. Die Leo ist aufgrund von ihrem Alter gelähmt, weil sie so etwas Ähnliches hat wie Arthrose in der Wirbelsäule. Und das drückt halt extrem auf die Nerven. Und dadurch hat sie zwar noch Gefühle in allen Gliedmaßen und auch Kontrolle über Kot und Urin, aber sie kann nicht mehr stehen, selber oder laufen. Und dieses Video ist, um zu zeigen, wie ich sie massiere, weil man, wenn natürlich so ein Hund gelähmt ist, dafür sorgen muss, dass trotzdem die Muskeln auch ein bisschen aktiviert werden und dass auch die Beweglichkeit noch zu einem gewissen Grad halt erhalten bleibt, um das Wohlbefinden halbwegs auf einem gewissen Level zu halten. Ähm, durch ihre Lähmung, die sie jetzt seit drei Monaten schon hat, ist sie natürlich auch magerer geworden, weil der Körper die Muskeln, die er nicht braucht, halt einfach abbaut. Und deshalb möchte ich euch auch ganz herzlich bitten, davon abzusehen, zu sagen, die ist zu dünn oder wie sieht die denn aus. Man kann das vergleichen mit einem Mensch, der einer der ältesten Menschen der Welt ist. Und die sehen auch nicht mehr so aus, wie sie aussahen, als sie jung waren. Und so ist es halt bei dem süßen Hund hier auch. Und mit Sicherheit sind ihre Tage gezählt. Ich weiß nicht, wie lange sie noch bleibt. Es können noch zwei Tage sein, es können noch zwei Monate sein. Sie hat einen sehr sturen Kopf. Es kann durch ihre Willensstärke auch noch zwei Jahre gehen, keine Ahnung. Aber ich habe mir gesagt, solange sie noch will und ich noch kann, gehen wir diesen Weg gemeinsam. Okay, Hühnchen. Und dieses Video ist wirklich zum Zeigen, wie ich sie massiere, weil als sie plötzlich dann gelähmt war, wusste ich nicht, wie ich sie unterstützen kann, wie ich sie massieren kann und habe dann für viele hundert Franken Physiotherapie in Anspruch genommen für sie und habe mir das halt zeigen lassen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das Video vielleicht jemandem hilft, sei es unseren Hundesittern, die zu ihr schauen, oder sei es, dass irgendjemand anderes, der in derselben Situation ist, oder vielleicht einfach ein Tier hat, dem er was Gutes tun will, mit dem Video Freude hat. Genau, ich werde während dem Video nicht allzu viel sagen und versuchen mit Gesten zu zeigen, was ich zeigen möchte. Wir werden das Video auch ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Also diese Massage geht normal noch ein bisschen länger, aber ich werde es ein bisschen abkürzen, dass ihr nicht so ewig gucken müsst, aber dass ihr so wirklich so ein bisschen wisst, um was geht es da. Und jetzt werde ich das noch geschwind auf Englisch sagen, damit auch die Menschen von dem Video profitieren können, die kein Deutsch können. Und falls euch die Musik gefällt, die da im Hintergrund läuft, das ist meine CD. Ich verlinke sie euch dann. Okay, for the English speakers, welcome. Namaste, I'm Stephanie, Stephanie Cleese, and this is my beloved dog Leo. Eleonora is her full name, but it's a long name, and when she was able to run fast, <laughs> you had to call her Leo to make her stay by your side. So, Leo is very old. She's about 17 years old, which is a very, very old age for a dog of her size. And she's a rescue dog, a side town from Spain. 
and she is even more old because in Spain usually they don't live under good circumstances. They're brought up in an environment which is very challenging and they're used for hunting and they don't have a good home usually and good conditions to live in. So even in these conditions her age is really impressive. And because of her age she had something in her back like arthrosis which caused the nerves to be damaged and because of that she has been paralyzed for the last three months. So because of that I was looking for ways to support her and I um, was in contact with Fuzzy physical therapist to show me how to massage her properly to give her a kind of well-being and to help her not to get so stiff because that's a, a usual part if you don't use the legs the muscles the body everything becomes very stiff so because i didn't find proper material to learn from i um engaged with those physiotherapists which were really good but also quite expensive so I tried to support you with some material how to do a proper massage for your dog whether it's paralyzed or whether you just want to do something good um, you can hopefully profit from it I would like you to keep in mind um, that she is really very old and she has been paralyzed for a quarter of a year which really makes the muscle go away so fast I mean it's the same with power paralyzed people and so please don't say things like she's too thin or how does she look or just keep in mind she is one of the oldest sighthounds maybe that is existing and um, don't judge that's just something really important. Um, what else can I say? I try not to speak too much during the video. I try to explain more with the gestures what I'm doing. And usually the massage would be longer, it's extended. But in this video I try to keep it short because I don't know how long the camera will record. And the other thing is that I don't want you to have to look so a long video. So extend the massage for as long as you desire, as long as your pet desires. So, um, yeah. I think we can get started and um, if you enjoy the music as well, it's my CD where I play the harp for you so I will link it uh, down there so you can get more information about it. Let's go! Also, was bist du fertig? Legen wir los! Wenn ich sie bewege, versuche ich immer zwei Hände zu nehmen. Nicht eine, sondern wirklich zwei. If I move her, I use both hands. And if she does, that's happiness. That's a happiness sound. Maybe some dogs do it when they play. Pay attention, they really do. And she did that very, very often in the last few months, whenever she was happy, like she made a poop, she did it, yay, I'm released. Or she calls me and I come and she does it. So many occasions and if she does the sound, she feels good, she feels happy. Also dieses Geräusch, dieses <laughs> ist ein Fröhlichkeitszufriedenheitsgeräusch. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass viele Hunde das machen, wenn sie spielen oder so. Das ist wirklich ein Geräusch, wo man kennt, wenn man seinen Hund ein bisschen beobachtet. Und die Leo hat sich das in den letzten Wochen ganz doll angewöhnt, um zu zeigen, dass ihr wohl ist, dass sie zufrieden ist. Und wenn sie dann zum Beispiel ein Häufchen gemacht hat und dann war sie erleichtert, dann hat sie das gemacht, das Geräusch. Oder wenn sie bellt und ich komme, dann macht sie das, weil sie sich freut. Oder jetzt, wenn ich sie umlager und es ihr wohl ist. Dieses Ding, das liebt sie. Diesen Bällchen. Geh mal sanft über die Stellen, wo noch Substanz ist, 
wo noch Muskeln sind, wo noch weicheres Gewebe ist. Nicht über die Stellen, wo einfach nur Knochen sind. Das ist nicht angenehm. This thing, she really loves this little ball. Just use it where there's still some soft tissue left. Don't use it where there's just bones. And don't go over the back. It will be uncomfortable. Just go along the side. Und auch nicht über die Rückenwirbel gehen, sondern wirklich an Seiten vorbei. this as long as you want. So lange ihr wollt, könnt ihr den verwenden. Tut immer gut. Das Tier wird sich mitteilen. Wie gesagt, alles jetzt nur im Schnelldurchlauf. Just fast forward. Usually I do everything way much longer. Lasst euch einfach von eurer Intuition führen, guckt auf die Signale von eurem Tier, es wird sich mitteilen, ob ihm wohl ist. Just let your intuition guide you and keep your head in, in mind and watch the signals, it will show you its comfort. Watch your face. Schaut euch einfach das Gesichtchen an. Die Augen sprechen immer, wenn. Wenn das Tier wirklich gelähmt ist, ist es froh, wenn man das Beinchen unterstützt, wenn man es bewegt. Und das ist es manchmal ein bisschen unbequem. If your pet is paralyzed, sometimes it's grateful if you support the leg while moving, because otherwise it might be a bit uncomfortable. Mm -hmm. 
tambahkan sunscreen, soft lip pull, relax terus. Something else she loves is the vibe, vibrate. Wenn ich hier vibriere, das liebt sie auch. Hier auch wieder wichtig unterstützen oder indem ihr die Hand drauf legt. You can either vibrate from the bottom up like this. Also here support is necessary or by putting the hand on top like this. Also here support the leg. Ach hier Beinchen unterstützen. Jetzt drehe ich das Bein sanft im Gelenk. Wirklich sanft und achtsam. Es kann auch sein, dass es mal knackt. Ich finde es immer sehr gruselig. Aber ihr tut es noch gut manchmal. Now I move the leg softly in the joint. But really softly and with care. Sometimes it makes um, sounds like <laughs> I find that pretty embarrassing, but I think she really enjoys it in a way because it releases tension. Now start moving in circles. Und lieber eine Übung wirklich sanft, aber öfter als lang und mit Gewalt, das bringt nichts. And go for slow and soft movements instead of using force. Just do it more often, then she will become more flexible. toes. Move them in all directions like this. And make them long like this. It's also great for releasing tension. I like to do it on both Pause at the same time, usually. Hier die Zehen bewegen in alle Richtungen. Und auch die Nägel abrollen, das löst auch wieder Spannungen. So. hier gerade der Motorola war und das da ist die Übung, die für sie am schwierigsten ist, weil sie da am steifsten ist und weil das wahrscheinlich auch sehr in den Nacken geht, ähm, wo einfach die Stelle ist, wo bei ihr am, am sensibelsten ist. 
this is the most difficult part for her because she's pretty stiff here. She doesn't really like that too much, but it's necessary. And um, so it's good to make it slow and soft and with a lot of um, repetitions. It's auch gut, wenn man das sanft macht und nicht grob und mit vielen Wiederholungen in so eine Stelle gibt, die sehr steif ist. Ich decke immer das auf, was massiert werden wird und decke das zu, was man nicht brauchen, wenn es nicht kalt wird. So I always cover the parts which we don't need and I uncover the parts that we will go on. Massage. And the back part is pretty much similar to the front part. Pretty much similar exercises and movements. Und hinten machen wir im Prinzip das gleiche wie vorne auch, mehr oder weniger. Ich fange jetzt wieder an mit den Zehen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Du musst ein bisschen rollen. Vorne auch. Bewegen die Zehen, die Lenke. Ist das cool? Start with the toes and then move them like the ones in the front. Pretty much the that's the same. And sometimes she goes like, mm. and that's a sign of comfort as well. But it could also be a sign of discomfort. But I know her, so and as you see her face, she's comfortable. As you mark much muscle. Mm. Ganz leise und das ist entweder ein Zeichen von totalem Unwohlsein oder totalem Wohlsein. <lacht> Im Yoga gibt es die Uchai-Atmung, die geht so ähnlich und die macht sie. There's the so-called Uchai-Breathing in Yoga, a yogic breathing technique and she does that. <lacht> She doesn't really have control about the paws very much. When she tries to stand, you can feel them very wobbly here. They have more tension. Sie hat auch über die Hinterpfoten nicht mehr viel Kraft oder Gewalt. Also die hängen eigentlich runter, die kann sie nicht mehr gut rumdrehen. Das sind halt die Nerven, die nicht richtig funktionieren. These are the nerves. But she feels all of that and when she dreams, she moves. The, the paws and everything, then she is able to run. Und sie fühlt es alles und wenn sie träumt, dann bewegt sie auch die Pfötchen. Kann bestimmt auch wieder rennen. Und ich glaube, es ist beim Video, als es gestoppt hat, fehlt, glaube ich, noch ein Stück. Ich bin auch noch über den Rücken drüber. Am Rücken langs hier, ganz sanft, massierend. Einfach nicht über die Wirbelsäule, sondern wirklich nur rechts, links. And I think there was a part missing, because the video always stops again and again and again. 
So I was massaging the back as well, but not on top of the spine, just beside the spine. But that's not so complicated, you will be able to do that. That's not so complicated, that's just to show. Jetzt, wo ich die Hinterbeine massiere, fällt mir ein, dass ich noch vergessen habe, dir beim Vorderbein was zu zeigen. Und zeig dir das schnell noch. Now I just remember I forgot something at the front leg too. And which is massaging it like that. She loved that. Nämlich das da habe ich dir nicht gezeigt. Das ist auch noch was, was sie wirklich liebt. Mit dieser Partie auch noch so ganz wenige Muskelchen übrig sind und so ein bisschen verwöhnt. Okay, it's also important and she really loves that. einfach wieder ein Hinweis. Ich mache die extrem verkürzte Version, mache es gerne länger. And again, just to say, this is the very short video version, so please extend it as long as you and your pet desire. I usually go for one hour or so. Ich mache das gerne so eine Stunde lang, Viertelstündchen pro Bein. Auch mal schauen. Yeah. This is good. again. She has a muscle here which always locks. Like I lift the upper leg and the lower leg will join. So I will explain how you can loosen that muscle but I cannot show it in this uh, angle. The muscle is right here in between the legs and goes like this together. So I put my finger beside, inside, and really softly go in like little, little circles. You will find it easily, the right spot. It's really hard if you have that problem. And just minutes after, really fast, it will be much, much better. You saw how much the leg lifted. Now, look, seconds after, it's way better already way, way better. Also sie hat da einen Muskel, der immer wieder sehr verkrampft. Der sitzt genau zwischen den Beinen. Und ich kann dir nicht zeigen, wie das aussieht aus, äh, aus dem Winkel da. Aber ich kann es dir erklären. Also der ist genau zwischen den Beinen und der verkrampft sich dann und da stecke ich quasi wie ein Finger dazwischen und gehe dann in sanften Kreisen hin, um den zu lösen. Du hast gesehen am Anfang, das untere Bein kam extrem mit dem oberen mit und jetzt ist es schon viel freier. Margie, damit ich noch mal ein drehe. Warte mal. Ja. Müssen immer ein bisschen anpassen. Ne? Ja, ist gut. It's always important to check if she is still comfortable. Better, huh? Ja. It's really funny, usually she loves to be petted here. Today she always takes her face away. <laughs> Normalerweise liebt es, dass sie im Gesicht gestreichelt wird. Heute wird für uns ist es immer weg. Entscheidend will sie das schön präsentieren für die Kamera. Okay, go for the muscle here. The muscle is schon wesentlich besser jetzt. Jetzt können wir die Beine besser öffnen. Wieder reingreifen, dass alles so sanft knickt. Now we can spread those little cutie legs a little bit more. Wir sind jetzt mit den Hinterbeinchen fast durch. Ähm, was ich einfach noch gemacht habe, ist das Beuge, so wie vorne auch. Das hat sie auch nicht sehr gerne, aber sehr wichtig, dass man da nicht zu so steif wird. This is something um, 
we've been showing before the video was stopping again and I didn't realize it. Bending the legs, which she doesn't really prefer, but is necessary to prevent stiffness. And now I will show you how to change her to the other side. There are two ways. Jetzt zeige ich dir noch, wie man sie drehen kann. Und da gibt es eigentlich zwei Wege. Am besten nimmt man sie immer mit zwei Händen, weil eine Hand nicht reicht bei ihrem Gewicht. It's good to take two hands, because she is quite heavy and one hand is not enough and might cause her pain. Jetzt ziehe ich sie erstmal zu mir, noch mehr an den Rand. Really? So I pull her closer to me. Ja, <laughs> ist gut, ne? Closer to the edge, like this. Jetzt habe ich sie hier und dann drehe ich sie auf den Rücken und das liebt sie. Sie wird danach das mit sehr viel <lacht> quittieren. Then I will turn it to the back and she really loves that and will do <lacht> a lot. Let's see. Really? She's good? Ja. Ja, ist das schön. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ein großes. Los. Und das. Und ich kann auch die Chance und massage sie ein bisschen softer, ein bisschen mehr. Von this way. Da kann ich auch die Chance nutzen und sie noch so ein bisschen massieren. That's it. And then I can just flip her over. Und dann kann ich sie einfach so drehen. Or, yep. Really? <lacht> Und der andere Weg zum Drehen wäre, dass ich sie halt hochhebe. The other way to turn her is by lifting her up. I will show you this quickly too. So this way she can shake, even though we were not ready. So, it's not a shitty. She did it now. I feel like the more easy and the more soft way to turn her is over her back. I have the feeling the einfachste and sanfteste Weg is über den Rücken zu drehen, nicht durchs Hochheben. Aber manchmal tut's ja gut, sie auch noch, dass sie sich noch schütteln kann. Und jetzt würde ich eigentlich die ganze Massage noch mal machen auf der anderen Seite. Na? Angefangen mit dem Bällchen, dann weiter mit den Händen. Ja, ich hoffe, das Video war für dich hilfreich, es war für dich lehrreich. Und wie geht's dir das? Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, es hilft Menschen, weil als sie diese Lähmung hatte, ich meine, sie hat Spondylose, das ist sowas wie Arthrose in der Wirbelsäule und 
das wird immer schlechter, dann kann sie schlechter laufen und sich schlechter bewegen und dann irgendwann kann es halt sein, dass so eine Lähmung auftritt. Ähm, da stand ich da und wusste überhaupt nicht, was tun und war völlig überfordert. Und vielleicht hilft das Video jemandem, dass man nicht ganz so überfordert ist. So I really hope that this video will be helpful. Like when, when I was in the situation that her um, back got worse and worse and worse, she could walk, walk less good <coughs> and was not able to move very well anymore. I was pretty much, um, how was the right word? I didn't know how to cope with her being paralyzed, so I hope that this video will be a big support to people and pets in similar situations and um, yeah, be helpful for the world. And I also hope that it shows that also an animal who is not able to walk anymore can still be content and can still be happy in a way and have a kind of a quality of life which might not just determine by being able to walk but by the presence of the um, owner or good food or not having pain yeah i really hope that that it gives some hope ja und ich hoffe natürlich auch dass dieses video ein bisschen zeigen kann dass auch ein Tier, das gelähmt ist, trotzdem vielleicht noch zufrieden sein kann und dass sich Lebensqualität vielleicht nicht nur daran messen lässt, ob ein Tier noch laufen kann, sondern vielleicht auch zu beachten ist, ob das Tier schmerzfrei ist, ob es sich wohl fühlt, ob es gutes Fresschen kriegt und ob der Halter genug da ist. Ja, das war's von uns. Wir wünschen euch alles Liebe, schönen Tag, tschüss, tschüss und hoffen, es hat euch gefallen. Hm.